。Hello， 大家好，今天给大家带一场毛曹批啊，怎么说呢？我这里说句实话，我其实想给大家直接放，但是我先让大家讲一下技能吧。这个武将，我说实话玩了一天还没玩特别熟练，我个人觉得，所以说我还觉得先讲一下技能，然后再给大家放一局更好一些，大家认真听一下，我会说的比较详细一些，大家不要觉得我啰嗦啊。嗯，曹批，哎，不用这样点。行，别直接曹皮就行。新上线，说一个点啊，说几个点。我现在行商这个技能都懂吧？行商这几个几几个技能，咱们就说，就是第一个五个标记能回血。我先把我自己有的失误打这一堆曹皮里面有失误，或者你们应该注意的，不要有我这样的失误，全给你们说出来。五个标记可以回一点血，加体力上限。当内奸的情况下，前提能活下来。我玩这个曹皮很难活，真的很难活。嘲讽最高就是他了。五个标记就可以回一点上限。回滴血，但是注意啊，是先回血再回上线。也就是说，你现在开局五个标记用了之后，你只是四个标四个血槽加一个血加三个血，明白了吗？它有个顺序，然后这是两个，还有两个，因为它这个行商是能用两次的。注意啊，你开局因为你如果没有死亡人数的话，开局至少为二个，就是说每次，比如说我要用两次，比如说我这回我不想回血量上线，标记不多，你自由可以发挥的，不用两次，我能摸四张牌，甚至于，对不对？但是就现在而言，好像磨曹丕的红利期没有啥红利期，摸不到啥仙牌。以后我给你讲啊，挨个讲，摸不到啥仙牌。然后还有什么？还有一个这个点就是我今天有失误，追思，追思经常我给你推荐你，就是九血的什么张春华呀，九血的孟获呀，对吧？你们可以试试，对吧？八九血的帮十血张春华，十血孟获，玩完之后，如果你真有幸。正常你没有这个情况。如果你真想娱乐的话，追思记住要留五个标记才能追思。我之前想追思张春华，不想要弄标记，我着急想玩个娱乐，结果发现我先回了一滴血上上线，情商那个追思的标记不够了，<笑>追思的标记不够了，<笑>那我没办法，那真的没办法，我的问题。所以记住追思也是需要标记的，这是我货子，明白了吧？追思之后就废掉所有技能，你变成那个人。如果你血量高的话，你想想哪个武将的技能血量高，几乎属于恶心到死。比如说孟获杀都杀不死，只要让他摸牌杀都杀不死。克制孟获那种摸牌就只能冰他了，度遇无限的硬冰，不让他摸牌，要不回血摸一次回一滴血回满，摸一次回血打打 boss 的，对吧？还有张春华，我不敢想象，唯一就是必中赌他桃少，九个空血槽的张春华，或者八个空血槽，或者你不可能那么多空血槽，对我不知道咋打，有兴趣可以试，这是娱乐。有人说那我不玩这些，不玩这些，他本身也是个强将，重点要说放逐。宋威先说宋威简单吧，宋威吧，主攻技当主攻才有这个技能啊！我说实话，我今天保住了自己的脑子。有人说我当时我没想过，因为我之前一直在偷偷的吹这个某草皮，在每次每次就是说玩完这个游戏直播完之后，偷偷跟一些我看哎粉丝不不多，那啥直播间人少了吧？咱们聊聊某草皮，歪歪一下某草皮。这某草皮，因为我当时就看了，这某草皮绝对强的。我原话没出手我就说了，你们可以看直播回放，有人说你没有说对吧？直播回放是事实。没出手我就说了，绝对很强。什么？我因为放只看到这一个，我就觉得强了。两个标记让武将技能失效，就这一个技能，只要他不改，我都觉得强。到后期的话，居然有人，不知道是谁反应，还是狗卡自己自己想的，不知道让谁测试的人才啊，应该是到斗地主那些人测试的吧？不考虑军妈平衡是吗？肯定是斗地主不懂，说斗地主觉得弱了呗，标记不好获得，又增加了标记，一回合本来打打一个人是一个标记就走，没想到还增强了。我当时说肯定还会削弱的，咱们悄悄的，谁也不许说某草皮。我这也是慢慢暗暗的藏藏这个，谁也不要说某草皮是什么有多强。等出来安稳出来之后再说，除非狗卡说出来之后还要削这个宝珠将，引起众怒。我不相信有这样的人，对吧？然后这就是咱们说一下宋威啊，宋威他也没改。宋威的话，只要你反贼敢选魏国，比如说我说你马军强不强？强，你敢当反贼？那只要下第一回合可能不会废你，第二回合我直接废掉你，让你失去武将牌上所有的技能。你没有技能了，你选了个马军变成白板了，明白了吗？所以说反贼你要选魏国吗？尽量别选，好吧？主攻方这里先说一下，尽量你要当主攻的话，忠臣一定要多选魏国，这样主攻开局。我一开始有个误区啊，什么误区？我跟你说一下有什么误区啊？误区就是这个，出牌阶段主攻技出牌阶段，若你有行商，你获得 X 的送标记。本局的未势力数的两倍，我当时觉得这是个这无所谓啊！我当时看差了一件事，什么事儿？出牌阶段，我以为是开局阶段，一一局就那一次，我开局赶快压一个人，给我防止我压不住一个人，让一个人没有技能。但现在不一样了
，我现在才看见亲情，就是说我每轮到我回合都不缺行伤，所以说尽量选魏国。你实在说我不想活，我怕死，选神兆云，选不动白。对吧？实在我都很少说推荐你不动白，你怕死你就选不动白，多给主公留桃，实在不行，当然不推荐那种的。但是你尽量去选魏国，啊，强将更好了。当然，曹丕现在怕的就是什么？我当时在没出之前也说了，怕速推呗，不讲道理的秒他。你会让曹丕回来，最核心就是这个技能，很少见三个技能全是主动技能的武将，也就是说他的缺点是什么？怕乐怕翻面。只要没有他的回合，他就可以。我曾经一局游戏被塞排队三个乐全在我头上了，然后我没有摸到，所以说我感觉没有红利区，排队三个乐全到我头上了。然后这里看一下这几个，然后说废话有点多了，对不起啊。然后这里面直到下回合结束，一个标记就送这个标记，移除送的标，只能用一次啊。行商能用两次，这个只能用一次，小心谨慎的用啊，可惜了用。直到其下回合结束，其不能使用基本牌以外的手牌。来，我该给给你们，为啥要这么讲一次？我很少这么讲啰嗦，我希望你们认真听一下，拜托了，认真听一下。我直接拿神寻玉做比方，一个四十六宝珠的克制是一百零二宝珠的啊，拿神寻玉做比方，比如说我后手位就是我下手位是神寻神寻玉，比如说，只是说一极端的，现在神寻玉一共有十八张牌，我问你，你直接废他的技能，比如说会用两个标记废他的技能会出现什么情况？废标记是直到其下回合结束，也就是说神寻玉自己的回合内结束了之后，他还有技能，他回合外还能磨牌，照在你下手位的话，能明白吗？在你下手位，他还能摸牌，就只是废他那本回合的技术而已，也那个呃本本回合的那个啥技能而已，那不值得吧？还浪费个标记，很不值吧？那你要保证，他除了基本牌，他能干啥？吃桃子，对吧？九杀你最多了。如果我有张闪，是不是我基本不怕的？所以说我是不是可以给下手位的神寻一个标记，让他不能使用除基本牌以外的手牌？我问你，他一个九杀能打死你不？你要有闪的情况下。上装备，他没有 AK 的情况，前提是没有 AK 的情况下，这是一种极端情况。他没有 AK， 要有 AK 的话，你给他肯定要废他技；要有 AK 的话，直接翻面就可以。他没挂出来 AK 的话，上不了 AK， 因为他不能用基本牌以外的牌，这是一种条条件。这一个的条件知道在哪儿了吧？当然还有其他适用性，我只拿神寻玉来做比方，两个用两个标记，直到其下回合结束，其武将牌失效，技能失效，或注意后，我以为是且啊，或不可想用另样一张是角色使用的牌，或。其不能使用锦囊牌以外牌，这三种模式我们研究了半天，在昨天很多人都在讨论那个研究，但是我只说一个技能的问题。如果比如简简单比简简单比一下，我更推荐你你恶心上手位去，把这个技能，或者说你是主攻啊，你恶心一些威胁比较大的，不管上手位还是下手位了，恶心威胁比较大的，比如说像神寻玉这样的，如果神寻玉在你的下士上手位的话，比如说在你的左上角，注意左上角在你的，那么这个就有意思了。他结束了之后就到你回合了，他依旧用不了技能。如果你不被乐的前提，是不是？他一轮整个都就是，他摸不了新牌，没有防御，也不是说没有防御，他决斗我都可以决斗死，对不对？这就是神学玉一个，你就不多说了。看一下位置，你要合理的使用这个。后面一个不能响应，武将技能是要或者不能响应，不能响应就是准备打击杀，就比如说不打击杀，但是这个放逐很可惜的，只能用一次，所以说要慎用。有的时候武将失效，比如说一些卖血将的武将技能失效更值得一些。比如说你愿意扬镳了，对不对？有些人你不会打卖血将，不会打不动白，那你给扬镳个技能，不比那个不能响应要值得的多吗？对不对？你打不能响应，肯定是要打击杀的。那你靠你一个人，你相信队友击杀的话，概率不是很高。我不太喜欢这个。但是如果说有一局游戏，比如说我要拿 AK 啊什么的，对不对？我要抢他的 AK， 他知道他手上是让我顺手的，顺手只有他有，那么他不能响应我的牌，我直接就能拿走。对吧？或其不能使用锦囊牌以外的牌，这都是或三种格式。他不能使用锦囊牌以外的牌，代表啥？他不能救人了。也就是我杀他的队友，比如说这个情况就在于什么情况啊？他不能救人了。我要杀他的队友了。我比如说我要杀他的队友，但是神寻玉现在有十八张牌，他其他队友可能没桃，你预判到了。但他十八张牌肯定有桃吧？大概率，对不对？那我肯定说，我既能让他失效还是好一些，给他让属于使用者锦囊牌以外的牌，对吧？让他过牌就过牌去，对吧？然后我直接杀他的队友去，一个九杀他又救不活，他又杀掉了，他有桃也用不了，对吧？他只能去用锦囊这种情况，这击搞击杀用的，或者是搞他用的，或者说他自己有手上有桃，比如说我现在有把 AK， 他自己手上有一堆桃，他有十八张牌，对吧？但是他不能使用锦囊牌以外的牌，也就是说我直接杀他，他闪不能杀，桃不能吃，九不能吃。
，了解了吗？三个标记，了解这个你才能看懂我下一句打的什么。即翻面，货注意还是货，翻面是无损的，不要潜意识认为它是草皮。我就经常潜意识认为草皮，还要给别人送牌，不需要，就正正常常翻面，白翻一下。但是需要三个标记，标记的话还是需要的，尤其是非主攻的草皮很缺标记的，注意啊！当然也很容易得，但是你不能说是既能回起来血，又能摸牌，又能放逐，明白了吗？你需要每回合就既能回血，又能摸牌，又能放逐，你必须要至少九个标记才好一些，明白了？然后或直到其下回合结束，其不能使用装备牌以外的手牌。同理嘛，就比如说啊，举个例子，现在啊，神寻玉。注意，现在神寻有把身上带的 AK， 还是十八张牌神寻在你底，在你在你面前杵着呢，对吧？他要他出来之后就要干死你。你说你我废他技能的话，神寻有 AK 了，身上一堆杀要砍死我。你说锦囊的话，又那我何苦不直接弄用锦囊以外的牌？那他用锦囊，说不定我残血也能打死我，对不对？我也担心啊，对不对？那我为什么不直接去用这个技能？说是我不能让他用装备牌以外，他手上有一堆杀，身上带的 AK。他只能上装备，却不能攻击我们任何一个人，是不是？还可以防止翻面，让他防止弃牌这个缺点在这儿。他甚至是过完牌之后直接就给扔牌了，神寻十二张牌，啥也没做就过了。所以说，曹丕的选择有很多，我可以负责任告诉你，就算我以后肯定也会有失误，给大家打个预防针。这曹丕我肯定会有失误，因为这个点就包括昨天有一局游戏，我们争论了很久，不是失误争论，是我们在想哪一局哪个打的是最稳的，结果哪一个地方都都有一点瑕疵，很难受。所以这三个技能，你要知道在哪种情况下你们记一下，哪种情况下更实用。咱们拿一局游戏来看一下，终于可以看游戏了。哎，其实废话我不想多说，我但是我不知道如何讲能让你们明白，你明白？我真的是为了你们好。咱们看一下这局，就因为我是要试武将，我从来都是打普通场。不要说你为啥不打至尊场，因为我要试武将，你没资格去打至尊场，知道不？这是最基本的东西。你一个玩个新武将的人，先不说你会不会玩，你会玩的应该去普通场先试完再说。我希望大家要有这样的。自律吧，算是。然后看一下啊，这时候的话，开局看一下，这把就是他们肯定不懂你技能，好多好多未果，一个两个三个。<笑>再看一下左慈啊，这局我不钓鱼，我挨个说一下，我防止有些人上当啊，不钓鱼了。左慈有个这个啥，当时有人跟我说，开局有人说你杀一刀左慈，左慈如果不给你牌，不给你牌的话，直接废他技能，用主动，因为他选了未果，直接可以废废他技能，知道吗？他就没技能了。但是我当时说的直接杀了个周不疑，我给他补点牌而已。有人说，那你为啥不杀左慈呀？万一他下回画画神，你反而不那个啥了？我说没必要。这把的话，魏国里面谁威胁大，谁更有用？对团队来说，不管是对反贼团队还是忠臣团队，谁更有用？肯定不是左慈。神赵云，我在想神赵云跳出来身份，我是否废他技能？明白了吗？赵云，左慈只是匹夫者皮选，赵云才是心腹，明白了吗？然后咱们这时候开一刀杀一刀周不疑啊，咱们杀周不疑的目的就是送牌，你要不给我牌也无所谓啊。先看啊，因为他没选魏国吧，这把就让你看看为什么普通场很奇怪，他没选魏国吧，是不是大概率是反贼？但是有些人你要注意，他不懂你技能的，包括我甚至前不久有些搞笑的点我就不多说了，我会新开一个视频搞看一个评论，让你们看一个笑话，决斗他没有防不了决斗，这技能全废了，是不是直接能打？到这些人打他之前，他都废了，明白吗？<笑>然后我摸两张牌，这时候给他送一张，送几张牌啊？送不够了，因为我送现在不缺的。周不一直接打了一下自己，对吧？其实打一下我好一些，我觉得。火攻也能打了，一我就纳了闷儿，狗卡是真的疯了吗？一个四十六宝珠的武将，克制一百零二宝珠的武将。别忘了啊，你们别有些人说还挺高兴。对吧？有些人挺高兴，别忘了你的神孙策也被克制，神赵云也被克制，呵呵啊，杨彪也被克制，杜玉也被克制，聊了聊就很开心。一个选群雄的神群是忠臣，怪我吗？我记得之前有个人有个傻子在我评论底下说了句：“强将没有不应该选身份象形。”一看就是没打过谋将的一些人，还存活在过去。咱往下看看啊，然后看许攸，一个万箭。这这普通场都知道，普通场不用怪他们啊，不用去怪他们，我没有怪他们。普通场的话，是你来人普通场试武将，并不是普通场来至尊场坑你。我对普通场容忍度超高，你再坑我都不会说你，能理解了吧？然后这时候许攸要干我，好害怕呀！这一瞬间七个送，大哥一刀都打不出来，一刀都打不出来啊！然后张辽，哎呀，狗九杀，周不一输出真没头啊，救不了你啊
，真救不了你宝贝儿。这九个送的话，咱们一下回还可以动啊。来，我问一下这把能赢不？我问你这把能赢不？<笑>两个忠臣都死了，这把能赢不？<笑>我都不知道，我不知道，<笑>因为这把他们将面也不强啊。这把唯一强度就是个许攸啊。左慈给补牌的话，许攸强度更高了。<咳>结果赵云选了个内奸，我都担心你，你你选一个赵云内奸，你怎么去打魔曹丕啊？也这里面引申一个话题，魔曹丕内奸他不是坑的，不要说，在我眼前没有任何主公是坑内的，他很恶心，当然很恶心，很恶心。那你应该看看魔曹丕让主公选什么样的内奸，告诉我一下，问问你们所有人，我来告诉你们什么什么人啊？选爆发的，类似于文鸯，或者说关锁，就是在你回合内前期他不可能下下你技能吧，对不对？关键时候直接清场，不跟他打，他单挑不了。神国家都不敢说百分之百能单挑他的，你明白吗？你要跟他慢慢悠悠打，人死光，你看他。所以说，只有一种选择，爆发清场，然后直接锁技能，好漂亮啊！啊，赵死掉了，很难很难受啊！来，我问一下，内奸忠臣内奸都死了，怎么办呀、啊？<笑>我比较担心他这个有张杀啊。不过有意思，手牌有张杀，还以为我不记牌吗？还空城。比如杀他一刀，连环杀一刀，先翻面一下，或者限技能都行。这个点就现在需要翻面了，因为你限制他技能的话，你手牌是没有防御，一张闪防御不够的，你身上也没有盾，他一刀一刀的杀你，是不是也可以杀你用 AK， 对不对？所以只能翻面，对不对？你要给他用其他的，反而让他活下来也没必要。然后过新牌的话，就翻个面是最好的。杀他一刀，赌一下八卦判黑啊，因为他手上是张红桃火杀，直接翻他一下。那没办法，只有人说这个时候就失误了，肯定有人说要失误，对吧？有人说你为啥他明明那还能天过，大哥你忘了他的化身了吗？他有张明火杀，明白吗？他还有一个马超，我的目标是让他不换化身，这个乐就是给他的，他不能动，他们两个的摸牌的欲有限，不可能大概率是没有顺手，明白拆顺的，韭菜也不怕，所以这是很重要一点。我是不想让他换换化身而已，千万不要说你不懂技能，我非得给解释一下。有的时候你看看我为啥时间那么长啊，就是我考虑的东西太多了，反正岁数大了。然后这个时候直接杀，你干嘛？你们看看这局游戏的搞笑点，补牌杀队友补牌，普通场的话不会玩很正常，补你大背，<笑>还要了个桃子，很不错。不过给看泽控一张桃子。这很搞笑，给看泽控一张桃，我有这个，你有这个，这就是不懂排队构成的。你有距离吗？<笑>有距离也没用呀。<笑>咱们看戏啊，然后看他们如何。普通场就是这样，反正是赌赢一把呗，反正也是赌赢，他稳赢的。他说是反正也是赌稳赢的，对吧？是吧？稳赢，咱们看他稳赢啊。我最喜欢嚣张的人了。然后他刚才看见明明控顶了，他非要给吴谢多一张废的红牌，有可能是张红桃闪，但不管他。注意这里面，其实这里面我们当时讨论就最后这一点。先骗他无懈，刚才明无懈，这是让明无懈给空的。一会儿你们看一看，我想让你们认真讨论一下，因为我们讨论很久，有没有可能来？我问一下，有没有可能他很多桃，三四个桃杀不死他？有没有可能？咱们往下看一下，暂停一下再看。我过点牌，拆桥是无懈，把无懈骗出来，继续骗，因为普通场现在没无懈读条了，没问题了。然后这个时候的话，无懈是给我空了，无所谓，即使再有无懈的话，我有反无懈不怕的。现在的话有一种反，有一种情况，就是咱们有个技能是不能响应。知道吗？就是我骑正相生不能响应，有人说不能响应能打出使用这骑正相，这个咱们自己去试。还有一种就是说最稳是不能响应拿走这个，咱们为了拿走这个拿走这个 A K 最重要，因为咱们有杀嘛，对吧？还有一种是我这种打法，先看我这种打法，咱们看一下。我这种打法就是用雷杀，因为身上有链子，因为他们智商不够，不能骂人。普通场的话他们更菜一些。也就是说，他我用雷杀，他肯定要出闪，所以我骑正直接清他一张闪，再拿他一张 AK， 拿到了。但风险就是，如果他有第二张闪，事实上他真有第二张闪，只是他不知道我有这么多杀。有第二张闪的话，我就打不了了。但是我的好处就是说，我还有足够的送，我没有先用这个标记，我有足够的送翻他，他依旧动不了。但是有人有不同的意见，以后我赶紧告诉你不同的意见是什么，并不是有失误啊。给你们说这三个不同的讨论的点在哪儿，因为他有可能有桃子的。然后看我最后才用技能，最后技能比较贪，直接废他的空城，把技能废掉，废掉他的空城，二分之一的概率废掉他的空城，把他马超也废掉了，反正也是赢，然后打掉了
。然后这里面说几个问题，直接我用送位废掉他的技能。现在回到刚才我说的话，因为这局会很长，我说一些几个点点啊。现在回到刚才，有人说那你刚才有其他的打法，我没想过其他的打法，当时也讨论很久。还有一种就是说其不能使用装备外的手牌，对吧？但是奇正是能够响应的。有人说不能使用，但是能打出。这个东西你们自己去考虑，这个东西试完之后再说。所以说，到底是先用这个不能使用基本牌，对吧？不能想用不齐不能使用一个标记，不能使用基本牌，但是你不能再用宋威。下回合如果他没杀死他有逃的话，他可能会打死你。但如果使用这个什么，比如说不能使用锦囊牌，对吧？不能无限你，那说不定他还是能不能响应拿走这个。咱们现在最主要的目的是拿走 AK， 不能响应的话，可能就直接能拿走 AK， 因为他不能响应我，我齐正是一定能拿走 AK 的。但是如果说他有足够的桃，我杀不死他，然后我宋威不能再限制他，他可能要秒我，后面几个人秒我。我这种方式的话也算是赌，也算是稳，就是我没打死到最后宋威可以翻他个面。但是他那个想法是一定能拿到 AK， 赌他的桃比较少。我觉得他说的也有道理。还有一种想法就是说，即使你这么打也可以啊，就是说我直接我这什怎么打？就是说你既然这么打的话，就是说我用那个什么。呃，怎么来着？我用那个棋，下下回合结束之前都不能使用装备牌以外的牌，就是即使我给了他之后，我其实他还是不能打我的，对不对？对吧？他不能出闪是出不了闪的，我直接抢走他 AK， 他还不能出使用这装备牌，我还能限制住他。但是还是那个棋正那个问题，是打出还是使用，自己考虑一下。所以说大家看哪种方法更值得？我这种方法我觉得挺稳的，就是我没有杀死他，我还可以继续翻他，我没有送送飞，我杀死他的话就可以立刻摊一下。其他人打法是一定能拿到 AK， 因为他有第二张闪，一定能拿到 AK 很重要，这也很重要。所以说你们考虑哪一个打法是最完美的，因为我纠结了很久。刚才刚才张聊说一句啥，一会儿给你们截个图，你们自己看。标题应该就是这个，说一定赢了是吗？怎么想的？我不知道你们能听懂不？这一局挺啰嗦，你们要听不懂的话呢，没办法，可能是我讲述的不好，但我希望你们能听懂。结束了已经，投降了，普通场可以投降的。对吧？直接结束了，他打不过咱们了，一打四赢了。